Hi everyone, I hope all of you are doing absolutely fine. My name is Kalpit Virwal. I'm currently a computer science student at IIT Bombay and I was the All India Rank 1 in JEE Main 2017. So today we are going to talk about JEE 2021. I know that you are waiting for many videos. So I am sorry, but today's video is coming. So one of the constant queries I was coming from a few days ago, but now I am coming from a query. कि भैया हमने 11th क्लास के अंदर या तो कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी या अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई या हमें कुछ समझ नहीं आया या ऐसा कुछ किया कोई टीचर ने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ भी हो गया और हमारे 11th क्लास क्लियर नहीं है अच्छे से कि यार हमें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते नहीं है और ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम चलो ठीक है पढ़ रहे हैं लेकिन इलेवंथ का क्लियर नहीं उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी है कि यार हम जे कैसे कर पाएंगे तो ये वीडियो आपको एग्जैक्टली उसी टॉपिक के लिए बनी है कि आप कैसे विद इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम है ना अपनी इलेवेंथ की बैकलॉग क्लियर कर सकते हो ठीक है इलेवेंथ की बैकलॉग क्लियर करने की बात हम करेंगे ठीक है तो आप में से जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं हमारे कोर्सेज में अकेडबुस पे और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं यूट्यूब पे मैं दोनों से बात करूंगा आज तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है तो जो बच्चे अकेडबुस पे आप लोग बिना कुछ सोचे इलेवंथ रिविजन कोर्स देख सकते हो जिसके ऊपर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो वो मैं चलो लास्ट में बता बताऊँगा तो ये तो अल्टीमेट चीज़ है ही लेकिन मैं ये भी बताऊँगी आप खुद से कैसे कर सकते हो ठीक है तो चलो बात करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना जो बच्चे ट्वेल्थ में आ जाते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं ये सोचना कि यार अपन इलेवंथ तो लास्ट में पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे और लास्ट कभी आता ही नहीं है ओके ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लास्ट वाला टाइम जो होता है ना जैसे आपका जेई एडवांस और मेन के बीच में ब्रेक हो गया जनवरी अटैम्प्ट और मार्च और अप्रैल अटैम्प्ट के बीच का ब्रेक हो गया या फिर नवंबर दिसंबर हो गया ठीक है ये पीरियड आपके मोर लाइक अ रिविजन फेज होता है आपको सिलेबस उससे पहले क्लियर करना है और यहाँ पे सिलेबस क्लियर करने की बात ये हो रही है कि यार आपको एटलीस्ट बेसिक हर चीज़ के अच्छे से आने चाहिए ओके तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी जो मैं हर बार देता हूँ हर बार मैं यही बात बोलता हूँ आज भी यही बोलूँगा कि आपको जेई के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हर चीज़ डेफ्थ में आती हो ठीक है हर चीज़ डेफ्थ में आती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो चाहिए अपन को जेई एडवांस में और उसका टाइम मिलेगा यार अपन को मिलेगा बिल्कुल मिलेगा अपन को लेकिन पहले अपन को क्या करना है पहले हमारा एम ये रहना चाहिए कि हम हर चीज़ को थोड़ा 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 पढ़ लें क्यों क्योंकि जेई मेन में कई सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो एकदम सिंपल से होते हैं अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ गया जो एक ऐसे चैप्टर से जो आपने बिल्कुल टच तक नहीं किया तो दिक्कत है ना क्योंकि अगर आप उसको जस्ट एन से रीड भी कर लेते तब भी आपके नाम नंबर आ जाते हैं बट आपने पढ़ा ही नहीं उस चीज़ को क्यों क्योंकि आपको लगा कि यार मैं रोटेशन डेफ्थ पे पढ़ लेता हूँ और आप सरफेस टेंशन भूल के चले गए और सरफेस टेंशन से एक न, एक सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत है ना भाई तो आपको हर चीज़ बेसिक पढ़नी है अब आप बोलेंगे बेसिक कैसे पढ़नी है तो अगेन जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं आप लोग इलेवंथ रिविजन कोर्स को सीधा पढ़ लो थर्टी आवर्स का है उसमें आपका एक बार में हो जाएगा काम लेकिन जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एन है ठीक है अब आपको मैं अब आप मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि भाई आप एन सी इतनी बार क्यों बोलते हो है ना मुझे कुछ बच्चे इस तरह का एलिगेशन लगा देते हैं कि भैया आप तो रैंक वन लेके आओ रैंक वन वाले बच्चे कभी एन से नहीं पढ़ते एन सी रैंक वन नहीं आती हमें बेवकूफ़ बना रहे हो भाई तुम्हें कोई भी तुम किसी भी टॉपर की जाके वीडियो देख लो यूट्यूब पे वो यही बोलेगा कि एन को बच्चे नेगलेक्ट करते हैं सबसे बड़ी गलती होती है तो हम कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं यार है ना ऐसी तो है नहीं कि यूँ 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 बोल दिया उसका कुछ रीज़न है मैं रीज़न बताता हूँ ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल ये पीरियडिटेबल वाला चैप्टर है आई डोंट थिंक कैमरा में दिखेगा ये पेज नंबर सेवेंटी पे शुरू है और पेज नंबर नाइन्टी टू पर इसकी थ्योरी खत्म है और लास्ट में चलो एक पेज की क्वेश्चन है तो कुल मिला ये चैप्टर जो है आपका ये ट्वेंटी पेजेस के अंदर लगभग आ गया और अगर आप इसको कहीं और से जाके पढ़ते हो किसी भी कोचिंग में या कहीं भी मॉड्यूल में पढ़ते हो ना तो उसमें आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये भी होता है वो भी होता है डोमिनियर ट्रायड के ऊपर पूरे पीरियड टेबल की स्टडी कर डालेंगे तो ये क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो जे के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं है ना जे के लिए इंपॉर्टेंट ये यार स्पेशली केमिस्ट्री में जैसे मैं बात करूँ इनगनी में कि यार आपको सिंपल चीज़ें आनी चाहिए क्वेश्चन क्या आएगा बी ई टू प्लस एम जी टू प्लस सी ए टू प्लस का ऑर्डर बताओ ये क्वेश्चन आते भाई जेई मेन में सिंपल सिंपल एकदम कुछ ऐसे एक्सेप्शन खतरनाक नहीं आते बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ऐसे है ना तो उन चीज़ों की टेंशन किस बच्चे को करनी है जिसको 300 में से 300 लाने हैं दो सौ अस्सी ढाई लाने हैं भाई हर बच्चे को इतने नहीं लाने होते हैं अगर आप 200 हंड्रेड डेढ़ भी लाते हो बहुत अच्छा स्कोर होता है यार है ना तो आपको पहले इस स्कोर पे जाना है उसके बाद इस पे आएंगे अपन बिल्कुल आएंगे कौन मना कर रहा है मैं ले जाऊँगा आपको इस स्कोर पर ठीक है मैंने बना रखी है वीडियोज इस तरह की भी तो पहले अपना ये टारगेट रहना चाहिए कि यार अपन
बिल्कुल ला सकता है मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन वो तब आएगी जब आप एकदम पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करोगे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं ठीक है तो पहली चीज़ क्या बोली मैंने कि आप एन पकड़ पकड़ के पढ़ो हर चैप्टर की ठीक है अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे वर्क करता है ये ठीक है आपको मैं एक बात बताता हूँ आप एक काम करना एक मोबाइल ऐप आती है योर आवर नाम करके ठीक है उसको आप देखना उसमें आपके या कहीं से भी आप अपने यूजेज देख रहे हैं अपने टाइम का कि कितना टाइम का यूसेज है ठीक है कि आपका फ़ोन कितने देर आप चलाते हो आपको मैं बताता हूँ आप में से नाइन्टी बच्चों का यूजेज कम से कम थ्री से फोर आवर्स तो होगा ही होगा जो नॉन एजुकेशनल है मतलब आपने यूट्यूब ये ये वीडियो तो चलो एजुकेशन में काउंट होती है लेकिन आप फेसबुक या व्हाट्सएप या टिकटॉक तो हालांकि बैन हो गया यूट्यूब है या व्हाट्सएप है ये सब आप तीन चार घंटे चलाते होगे अगर इन तीन चार में से आप दो घंटे भी निकाल सकते हो ना अगर दो घंटे भी निकाल लो हर रोज के तो हर रोज के आप मान लो चलो छः दिन आपकी कोचिंग चलती है तो ये दो घंटे छः दिन पर डे और संडे को मैं कह रहा हूँ यार कि आप छः से आठ घंटे निकालो संडे को तो कोचिंग चलती नहीं है आपकी तो ये अगर आप सम करोगे तो ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी आवर्स पर वीक आप निकाल सकते हो अगर आप इतना नहीं निकाल सकते हो ना कि यार मैं इस तीन से चार घंटे को दो घंटे नहीं कर सकता हूँ तो फिर यार आप फिर आईआईटी की तैयारी शायद उतनी अच्छी रहा करनी है क्योंकि इतना एडिकेशन चाहिए मैं खुद का बताता हूँ मेरे पास तो मोबाइल यूज़ तक नहीं करता था हमारे टाइम तो नेट था भी नहीं तो मेरा ये टाइम थ्री से फोर आवर नहीं जीरो आवर्स था ठीक है तो ये टाइम अगर आप निकाल लेते हो ना तो आप पहली बार डेमोस्ट्रेट करो कि आप जेई में अच्छी रैंक लाने का लगते हो लेवल कि यार इतना सेल्फ डिसिप्लिन है आप में कि यार आप दो घंटे रोज का अपना मोबाइल फोन यूजेज कम कर रहे हो इतना आवर्स अगर आप निकाल लेते हो हर हफ्ते के एक्स्ट्रा इलेवेंथ के रिवीजन के लिए ठीक है तो अगर अपन पर मंथ बात करें तो ये अस्सी आवर्स हो जाते हैं चार हफ्ते होते हैं ना एक मंथ में एट्टी आवर्स आपको एक मंथ के अंदर मिल गए इलेवेंथ क्लास के रिविजन के लिए ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि यार अपन टारगेट रखते हैं कि अपन को बैकलॉग तीन महीने में क्लियर करनी है तो ये कितने आवर्स हो गए 240 फोर्टी आवर्स चलो यार 280 आवर्स भी नहीं अपन 200 आवर्स मान लेते हैं ठीक है अपने अगले तीन महीने के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से चलते हो तो आप 200 घंटे निकाल सकते हो अपने इलेवंथ की बैकलॉग क्लियर करने के लिए अब भाई दो घंटे मेरे भाई अगर आप मानो कि इलेवंथ में पचास टॉपिक भी मानो पचास टॉपिक वैसे होते नहीं है कम है टॉपिक्स अगर आप अभी आधे टॉपिक तो सर्फिस टेंशन यूनिट डायमेंशन ये सब होते हैं तो वो सब चलो ठीक है फिर भी चलो पचास मान लेते हैं तो पर टॉपिक आपको मिल रहे हैं यार चार घंटे मिल रहे हैं पर टॉपिक आपको चार घंटे मिल रहे हैं यार बहुत ज़्यादा होते हैं चार घंटे अब ऐसा भी होगा नहीं कि आपने इलेवंथ एकदम पूरी बन पूरा खत्म करके रखा है कुछ तो आता होगा ना तो मैं जो कह रहा हूँ देखो हाँ आप में से कुछ बच्चे कुछ तो कोचिंग गए होंगे कुछ स्कूल गए होंगे कुछ तो किया होगा तो आप क्या करो आप अपनी एन बुक जाके रीड करते रहो उससे क्या होगा कि आधे चैप्टर आपको रिकॉल होंगे कि हाँ यार सर ने ऐसा कुछ बताया था मैम ने ऐसा कुछ बताया था तो आपकी वो वाली बैकलॉग क्लियर होगी आपके दिमाग में वो फिट होने लगेगा डेटा कि यार ये ये चीज़ें मैंने कर रखी हैं फिर टेबल में सर ने बताया था कि रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता है एक्सेप्शन याद आने लगेंगे कि अच्छा अच्छा ये एक्सेप्शन होते थे ठीक है ये सब चीज़ें होंगी ओके तो आई थिंक हर चैप्टर की एन अगर आप रीड करके समझना चाहोगे तो आई थिंक टू से थ्री आवर्स में यार हो सकता है है ना और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी दो से तीन घंटे में हो सकती है आपकी बेसिक रीडिंग एन के हर चैप्टर की ओके इतना करने से आपका एक बेसिक लेवल बन जाएगा कि यार हमें यार चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं अब आप क्या करो अपना जो भी स्टडी मटेरियल है जो भी स्टडी मटेरियल आपका आपको हो सकता है आपका इलेवेंथ क्लास की कोचिंग हो कुछ भी हो कोई भी बुक हो उसको जाके देखो और उसकी एक्सरसाइज वन लगा डालो है ना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उससे क्या होता है वो देखो मेरा डस्टर कहाँ गया हाँ फॉर एग्जाम्पल अपन काइनामेटिक्स की बात करते हैं ठीक है काइनेमेटिक्स के अंदर अगर आप बात करो तो सेक्शन क्या क्या होते हैं पहले आपकी काइनेमेटिक्स की क्वेश्चंस के क्वेश्चंस होते हैं फिर आपके होते हैं वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस फिर होते हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस फिर होते हैं रिलेटिव के मोशन रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन हो गए फिर लास्ट में चलो कोई कोई लोग सर्कुलर भी इसी के साथ कराते हैं तो ये आपके सेक्शन हो गए तो अगर आप अपनी कोचिंग की मॉड्यूल या जहाँ से भी आप पढ़ते हो उसके अंदर क्वेश्चन लगाते हो तो उसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज वन कौन सी जो सिंपल वाली होती है ना बेकर फॉर्मुला में क्वेश्चन डालने होते हैं वो फॉर्मुले में वैल्यू पुट कर दी वो तो ये सब जो टॉपिक्स है ना आप इनको करोगे तो एकदम स्ट्रक्चर बन जाएगा दिमाग में कि अच्छा पहले ये चीज़ आई थी फिर ये चीज़ तो एक 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 अच्छा एक दिमाग में एक ग्राफ या ट्री बन जाएगा कि यार ये ये टॉपिक्स है तो आपके दिमाग की क्लैरिटी एकदम बढ़ेगी और फट से क्वेश्चन लगने लगेंगे क्योंकि क्लिक होगा कि अच्छा क्वेश्चन वन डायमेंशन का अच्छा ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का क्लियर क्लिक होने लगेगा स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑर्गेनिक वगैरह में ठीक है फि
बहुत बड़ा अचीवमेंट और ट्वेल्थ तो आप पढ़ ही रहे थे क्योंकि ट्वेल्थ का मैंने आपको बोला कि आपको केवल दो दो घंटे दिन के निकालने हैं बाकी भी तो पढ़ते हो तो ट्वेल्थ चलो अपना हो रहा है और ये देखो दो दो घंटे सिर्फ दिन का निकाल के वो भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं बोला पढ़ने को मैंने बस बोला मोबाइल फोन यूजेज कम कर दो अक्टूबर तक आपकी पूरी इलेवेंथ क्लास की बैकलॉग क्लियर हो गई है अब आपके पास दो महीने पूरे बच्चे हुए हैं दो महीने में लगाओ पी वाई क्यू दो महीने में लगाओ एन दो महीने में लगाओ कोचिंग के अच्छे वाले क्वेश्चन फिर जेई मेन में कैसे नंबर नहीं आएगा बताओ कैसे नहीं आएंगे तुम्हारे 200 नंबर डेढ़ सौ नंबर जेई में जनवरी में आ जाएंगे और फिर आपको तीन महीने मिलेंगे और जनवरी फेबररी मार्च उसमें तो बोर्ड्स भी होते हैं तो ट्वेल्थ का रिविजन वापस से हो रहा है तो आपके अप्रिल अटैम्प्ट में आप अपने मार्क्स पचास से सौ और इंक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो अब ढाई वाला साढ़े तीन नहीं आ जाएगा बट बढ़ सकते हैं है ना और फिर एडवांस के लिए तो आपको मिलता है टाइम तो मेरा पॉइंट ये है कि आप और यार मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ मैं ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे सपने दिखा रहा हूँ कि भाई ए आई आर वन इन थर्टी डेज वो वैसे सपने भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैंने कैलकुलेशन करके बताया पूरा कि यार आप कर सकते हो क्लियर है ना थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है लेकिन हो सकता है अब मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी करना है ये काम जो लोग फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा एक कोर्स आता है इलेवंथ क्लास का क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन कोर्स इस पर थर्ड फिफ्थ ऑफ जुलाई तक हैवी डिस्काउंट है ठीक है आई थिंक थर्टी परसेंट या ऐसा कुछ डिस्काउंट चल रहा है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो आपको अभी आई थिंक ये फोर थाउजेंड के अंदर मिल जाएगा वन मंथ का अगर आपको ज़्यादा लेना है कि तीन महीने का लेना है तो आप तीन महीने का ले सकते हो वो तो और ज़्यादा पर मंथ डिस्काउंट पर मिलता है तो इसका अकेड बुस्ट ऐप पर जाकर आप देख सकते हो इस कोर्स के अंदर हमने थर्टी फाइव आवर्स के कंटेंट के अंदर आपकी पूरी इलेवंथ क्लास की जेई मेन लेवल तक की कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं कि भैया ये ये कॉन्सेप्ट है क्या इससे आपके एडवांस तक के क्वेश्चन लगने लग जाएंगे नहीं क्या आपको सबको चाहता है तो आपको लेना चाहिए नहीं ये उस बच्चे के लिए जिसकी इलेवंथ क्लास में बहुत हैवी बैकलॉग आ चुकी है जिसको ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है यार अभी तक और वो बेसिक्स जानना चाहता है कि यार क्या क्या बेसिक्स होते हैं तो इसके अंदर मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे इनॉग्निक में मैं कोई क्वेश्चन बताई है कि भाई एन में जाकर इसको देखो तो ये सब अगर आप करोगे तो इसको करने में लगभग आपको सिक्सटी आवर्स का टाइम चला जाएगा और आपकी इलेवंथ की बैकलॉग मोर और लेस क्लियर हो जाएगी ठीक है इसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं है इसमें थ्योरी के बैकलॉग क्लियर गए हैं तो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा वीडियोज़ में यूट्यूब पर कि कहाँ से कर सकते हो बट इसको करने से सॉरी इसको करने से आपका एक बार में काम हो जाएगा ठीक है तो अगर आप अगेन ये एकदम से ऑप्शनल है मैंने एंड में बताया वीडियो के अगर आप ऐसे बच्चों की यार आप ये सब नहीं कर सकते हो या आपके पास कोई भी रीज़न है तो आपको मैंने जो तरीका बताया वीडियो में उससे करो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बट ये चीज़ का अच्छा रिसेप्शन भी है बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया जिन्होंने लिया इलेवंथ रिविजन कोर्स तो आप ले सकते हो ठीक है डिस्क्रिप्शन में आप में लिंक दिया हुआ है अगेन इसके अंदर हर चैप्टर का लगभग वन आवर का कवरेज है अप्रॉक्सीमेटली वन आवर फिफ्टी मिनट्स इस तरह का और उसके अंदर जितना आपको कवर करवाया जा सकता है कि यार बच्चे के एक बार बैकलॉग हो जाए वो किया गया है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिंपल है मैंने खुद ही किया है कवर सब कुछ तो आप देख सकते हो ठीक है सो आई होप आपको समझ में आया मैंने वीडियो में क्या क्या बोला मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको एन रीड करनी है ठीक है आई थिंक वन मंथ में हो सकता है यार एन सी का काम ठीक है आई थिंक वन मंथ या वन पॉइंट फाइव या टू मंथ्स में मैक्सिमम मैक्सिम एनसीआर टी रीड कर सकते हो हर चैप्टर की बस रीड कर लो समझ जाओ कि यार जो जो चीज़ें आप याद कर सकते थे या समझ सकते थे करो एक्सरसाइज लगा लो सिंपल है यार एन फिर आप क्या करो अपनी कोचिंग क्लास की मॉड्यूल में जाकर फर्स्ट एक्सरसाइज लगा डालो मैं ज़्यादा करने को नहीं कह रहा एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व पी वाई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इरोडो एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व एच सी वर्मा आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व द सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चन ताकि फॉर्मुले और चैप्टर की स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में बैठ जाए कि ये ये है इतना कर लोगे तुम्हारी बैकलॉग एक बार के लिए क्लियर हो गई फिर अपने को दो महीने और मिलेंगे जनवरी अटैम्प्ट से पहले तब आप और पढ़ लो तब टफ क्वेश्चन लगाओ कौन मना कर रहा है यार है ना बट सब केस में याद रखना कि यार ट्वेल्थ भी पैनल में चलानी है ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ भूल के इलेवंथ पढ़ने लग गए छः छः घंटे दिन का ठीक है और अगर कोई बच्चा जल्दी करना चाहता है कि यार हमें तो यार इतना टाइम नहीं देना हम चार पाँच हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ये कोर्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अभी जुलाई फाइव तक इस पर डिस्काउंट है कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि भैया और डिस्काउंट बढ़ा देते हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैलिडिटी बेस्ड कोर्स है अब जे ही वाले कोर्स पर कि हम ऑफ क्यों कर पाए क्योंकि एग्जाम पास आ गया है तो यार अब उसमें बच्चे कंजम्पन इतना नहीं करेंगे तो हम सेविंग्स कर सकते हैं इसमें तो यार वैलिडिटी बेसिस पर तो इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं आ पाएगा तो ऐसी सोच में रह के मत बैठ जाना कि भाई बाद में होगा जल्दी से लेके जल्दी से करें लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो